ओपन इशूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग के सिलसिले में जो हम अगला इशू डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लाउड रिलायबिलिटी का जो रिलायबिलिटी uh, है अगर हम उसको डिफाइन करें तो क्या है इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम विल ऑफर फेलियर फ्री सर्विस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ स्पेसिफाइड एनवायरमेंट कि एक खास टाइम के लिए खास एनवायरमेंट में एक सिस्टम जो है वो रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करेगा हम क्लाउड जो रिलायबिलिटी है हम उसको भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द प्रोवाइडर एंड द कनेक्टिविटी टू द सब्सक्राइब सर्विसेज जो रिलायबिलिटी है वो ऑब्वियसली क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है और साथ ही साथ क्लाउड के जो कंज्यूमर ने जो भी सर्विसेज को का जो सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी कनेक्टिविटी भी मैटर करती है कंज्यूमर समझेगा कि क्लाउड रिलायबल है अगर वो जो है कनेक्टिविटी बरकरार रहती है जो भी उसने प्रोसेसिंग पर करवानी है करनी है वो उसको जो है वो टास्क उसके परफॉर्म होते रहेंगे कंज्यूमर कहेगा कि जी ये क्लाउड रिलायबल है अगर कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है कंज्यूमर विल कंसिडर दैट द क्लाउड इज नो मोर रिलायबल उसी तरह क्लाउड के जो इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो जितने वो अच्छा अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा होगा अच्छी तरह से मॉनिटर किया जा रहा होगा उतने ही चांसेस हैं कि डिजास्टर के केस में कम अज कम कंज्यूमर को जो रिलायबिलिटी के जो कंसर्न है अपने डेटा के बारे में या परफॉर्मेंस के बारे में वो कम से कम हो या आए ही ना सो so, ये दो चीजों के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रही है चीज मयरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक क्लाउड विल बी डिफिकल्ट ऑब्वियसली आप रिलायबिलिटी जो है कैसे मैयर कर सकते हैं किसी भी क्लाउड की अगर चाहिए प्रॉबिलिटी है लेकिन किसी खास क्लाउड के बारे में आप या प्रोवाइडर या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप कैसे जो है मैयर कर सकते हैं उसको ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी किस वजह से नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल है इसको करना ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाउड प्रोसीजर्स क्योंकि क्लाउड के अपने जो प्रोसीजर्स हैं जो उसके मैकेनिज्म हैं जो हम पहले क्लाउड के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स पढ़ चुके हुए हैं वो सब इतने कम्प्लेक्स हैं कि आप किसी एक क्लाउड को एवेलुएट नहीं कर सकते आसानी के साथ कि ये रिलायबल है ये रिलायबल नहीं है ये रिलायबल जो है ज्यादा है या ये रिलायबल जो है कम है कंपेयर भी नहीं कर सकते रिलायबिलिटी के ऊपर क्योंकि इसके अपने हर क्लाउड के प्रोसीजर जो है इतने कम्प्लेक्स होते हैं सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाउड रिलायबिलिटी क्लाउड रिलायबिलिटी अब हम मैयर तो करना मुश्किल है लेकिन हम ये अलबत् ये डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं कि जो उसको अफेक्ट करती हैं उनमें सबसे पहले है नेटवर्क डिपेंडेंस द अनरिलायबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड द एसोसिएटेड अटैक्स अफेक्टेड अफेक्ट द क्लाउड रिलायबिलिटी क्लाउड क्योंकि नेटवर्क पे डिपेंडेंट है खासतौर से अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्योंकि एक रिलायबल जो है वो कनेक्टिविटी uh, वो इतनी वो प्रोवाइड नहीं करता उसका जो राउंड ट्रिप टाइम है वो भी अनप्रडिक्टेबल है ब्रेकअप हो सकता है कनेक्शन सो so, इस वजह से क्योंकि ये क्लाउड के जो है नेटवर्क पे डिपेंडेंट है तो उस नेटवर्क की लेटेंसी फॉर एग्जांपल और नेटवर्क पे होने वाले अटैक्स की वजह से जो क्लाउड की रिलायबिलिटी है उस पर असर पड़ता है फिर सेफ्टी क्रिटिकल प्रोसेसिंग द क्रिटिकल एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर सच एस कंट्रोल्स ऑफ एवियोनिक्स बहुत जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है बहुत ही जो इंतहाई जो हसास किस्म की जो एप्लीकेशन हैं उनमें जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ऑफ एवियोनिक्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल है न्यूक्लियर मटीरियल एंड मेडिकल डिवाइस का कंट्रोल है ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कोई फेलियर हो जाए इसमें तो उससे ना सिर्फ जानी बल्कि माली नुकसान भी होगा These are not suitable to be hosted over cloud. तो cloud की अपनी जो reliability के issues की वजह से critical applications हैं जो के buildings को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और इंसानी जान के लिए भी खतरा हो सकती हैं ऐसी applications को cloud की unreliability होने की वजह से भी जो है उसको इनके ऊपर क्लाउड के ऊपर जो है वो डिप्लॉय नहीं किया जाता सो so, ये भी एक अपनी जगह पर एक ओपन इशू है कि किस तरह से क्लाउड को इनेबल किया जाए कि ना सिर्फ वो रियल टाइम एप्लीकेशन बल्कि क्रिटिकल एप्लीकेशंस को भी नेटवर्क पे डिपेंडेंट होते हुए भी चला सके